Great. All right. Well, welcome everyone today for um, our entry into the study of the Gospels. और आप सबको मैं खुशामदेव कहता हूँ आज हम जो है जो अनजील के बारे में जो है वो पढ़ेंगे so to begin today we want to look at the gospels and the life of jesus aur aaj shuru karne se se pehle main jo hai aapko jo hai anajil aur yesu masi ki zindagi ke bare mein padhana chahta hu aur saath mein hum jo dusri class le rahe hain ye taqreeban waise hi lecture hoga lekin aage ja ke jo dono classes hi mukhtalif ho jayengi so we'll start today by looking at what exactly a gospel is तो आज हम देखेंगे कि दरअसल जो अंजील है या कुछ खबरी है वो क्या है एंड देन वी विल लुक एट वन वे ऑफ स्टडीइंग द गॉस्पल्स और उसके बाद हम देखेंगे कि एक तरीका कार कि किस तरीके से जो है हम जो है अंजील की जो है वो स्टडी करते हैं एंड दैट इज टू स्टडी द लाइफ ऑफ जीसस ये ऐसे ही है जैसे कि हम यीशु मसीह का जो जिंदगी का मुताला कर रहे हैं What we try to do is take all of the data from the gospels. और हम क्या करते हैं कि हम जो है एक अंजील के अंदर से तमाम का तमाम जो मुआद है जो डाटा है वो इकट्ठा करते हैं and try to put it into chronological order. और उसके बाद उसको हम तारीख वार जो है उसकी तरतीब देते हैं So we order all of the events from all four gospels. और हम क्या करते हैं कि जितने भी जो है चारों जो अनाजील के अंदर जो भी वाकियात हुए हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं एंड पुट दम इन टू ऑर्डर और उनको एक तरतीब देते हैं तरीकवार सो वो बिगिन बाय लुकिंग एट व्हाट प्रिसाइसली ए गॉस्पल इज तो अभी हम शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि जो खुशखबरी है या जो अंजील है वो क्या है एंड वी विल बिगिन विद अम ऑन पेज 7 ऑफ योर स्टडी गाइड और आपकी जो स्टडी गाइड है उसका जो सात नंबर पेज है ये जो आपके पास नोट्स हैं स्टडी गाइड इसका नाम है इसके सात नंबर जो पेज है उसके ऊपर आप जो है देखेंगे आज सो व्हाट आर द गॉस्पल्स कि जो गॉस्पल्स हैं जो अनाजील हैं वो क्या है इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट द न्यू टेस्टमेंट नेवर एक्चुअली कॉल्स दिस फर्स्ट फोर बु आप ये देख ये जानना आपके लिए जरूरी है कि नए एरनामे में जो ये पहली चार किताबें हैं इनको कहीं भी जो है वो अनाजील नहीं कहा गया द टाइटल्स दैट वी हैव फॉर आवर गॉस्पल्स और हमारे जो अनाजील हैं इनके जो टाइटल हैं सच एज द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पल ऑफ मार्क जैसे कि मत्ती की अंजील और मरकस की अंजील दोस टाइटल्स were attached to the gospels at the end of the first century aur ye jo ye jo hai inki jo titles hain ye is jo pehli sadi ke aakhir mein in kitabon ke jo hai wo title diye gaye unke musannifon ke naam ke mutabiq so the gospel of matthew aur jo matthew ki jo gospel hai matthew ki jo anjil hai is the is matthew's version of the story of Jesus we get matti ka jo version hai ki jisne yesu masi ki jo kahani ko likha usko hum matti ki anjil kehte hain so there is a difference between the gospel aur ye jo hai wo difference hai between jo hai darmiyan mein the gospels so the gospel refers to the message of Jesus' saving work और जो गॉस्पल है जो अनजील है वो उनके अंदर एक मैसेज है एक पैगाम है कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया को बचा रहे हैं बट देन वी हैव फोर बुक्स कॉल्ड गॉस्पल्स और उसके बाद जो है जो चार किताबें हैं उनको हम जो है वो अनजील कहते हैं दोबारा मैं आपको बताता हूं कि जब हम द गॉस्पल कहते हैं तो इसका मतलब है कि खुशखबरी ऐसी खुशखबरी जिसको हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आए ताकि लोगों को निजात दे लेकिन जब हम सिर्फ गॉस्पल्स कहते हैं या अनाजील कहते हैं तो हम उन चार किताबों का नाम जिक्र करते हैं जो कि मत्ती मरकस लुका और योना है सो द गॉस्पल इज ए मैसेज गॉस्पल्स आर बुक्स सो द गॉस्पल जब हम कहेंगे तो वो होगा पैगाम 
लेकिन जब हम गॉस्पल्स कहते हैं उसका मतलब है किताबें no books before the new testament gospels were ever called gospels aur jahan tak hamara ilm hai ke koi bhi kitab jo naye aidnamay ki jo anajeel hai isse pehle unko anjeel ya gospel ka jo hai jo title dete the most people think mark wrote the first gospel zyada tar jo jo log hain wo ye believe karte hain ke जो मरकस है उसने सबसे पहले जो है वो अंजीव लिखी सो बिफोर मार्क देर वॉज नो बुक कॉल्ड ए गॉस्पल सो इसका मतलब है कि मरकस की जो अंजीव है इससे पहले कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसका नाम जो है वो अंजीव हो सो द लिटरेरी फॉर्म ऑफ द गॉस्पल इसका मतलब कि जो अदबी जो उसका जो फॉर्म है उसकी अंजीव की इज ए क्रिश्चियन इन्वेंशन ये एक मसीही जो है वो मसीही टर्म है नाउ व्हेन वी एस्क व्हाट इज ए गॉस्पल लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक जो है गॉस्पल जो है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ इट्स जॉनर और लिटरेरी फॉर्म अगर हम उसके देखते हैं कि उसकी जो अदबी जो है और वो कौन सी जो है अदब की कैटेगरी में आती है द क्लोजेस्ट एंशिएंट पैरेलल इज द बायोग्राफी और अगर हम इसको जो जो बिल्कुल जो करीब तरीन देखते हैं इसकी जो किस्म है वो है बायोग्राफी इन द एंशियंट वर्ल्ड पुराने दौर में बायोग्राफीज टोल द स्टोरी ऑफ हेरोइक फिगर्स जो बायोग्राफी होती थी वो मुख्तलिफ लोगों की जो है जाती जिंदगी के बारे में लिखी जाती थी एंड दे टेंडेड टू कवर द होल लाइफ स्पैन ऑफ दैट हीरो और वो जो हीरो होता था जिसके मुतालिक उसकी जो बायोग्राफी लिखी जाती थी उसकी जो कहानी जिंदगी की लिखी जाती थी तो उसकी तमाम की तमाम जो स्टोरी है वो उसके अंदर शामिल होती है लेकिन उसके जो बरक्स जो अनाजील है फोकस ऑन ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ जीजस इज लाइफ उनके अंदर जो अनाजील के अंदर है वो यीशु मसीह की जो पर्सनल जो जिंदगी है शख्सी जिंदगी उसके मुतालिक इतना ज्यादा नहीं लिखा गया देर आर ए फ्यू स्टोरीज फ्रॉम जीजस चाइल्ड उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ जो कहानियां हैं वो यीशु मसीह के बचपन की हैं बट मोस्ट ऑफ द गॉस्पल्स फोकस ऑन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ इज लाइफ लेकिन ज्यादा जो तर जो लिखा गया है वो लिखा गया है यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी जो चंद साल हैं उनके बारे में सो फॉर आवर पर्पसेस तो हमारे लिए a gospel is a modified form of biography hum usko to hum ye kahenge ki jo anjeel hai ye jo hai biography ki ek shakal hai the next question we need to ask is why were the gospels written aur iske baad ek bahut zaruri jo sawal hai wo ye hai ki anjeel ke likhne ki zarurat hi kyun pesh aayi the real first question though is why was there a delay in writing aur uske baad ke agar इनकी जरूरत थी तो फिर इसको इतनी देर से क्यों लिखा गया देशन की मौत उनका मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर जाना ये सब कुछ जो है ये पहली सदी के पहले तीस साल जो है इसके दरमियान हुआ बट द फर्स्ट गॉस्पल प्रॉबली वॉज रिटन अराउंड लेकिन जो पहली जो अंजील लिखी गई वो तकरीबन साठ की दहाई में लिखी गई तो जैसे जो वाकयात यीशु मसीह के हुए ज्यादातर उनकी जो उनकी जो तालीमत है और उनके बाद उनकी जो मौत और दसमान पर जाना है वो तीस की दहाई में सारा कुछ हुआ लेकिन इन तमाम वाकयात को तकरीबन तीस साल तक किसी ने नहीं लिखा बल्कि साठ की दहाई में पहली मरतबा जो है वो ये जाना जाता है कि मरकज तीस पर लिखना चाहिए So why was there this 30 year delay? To phir ye 30 saal tak kis cheez ka intezar hota raha? One reason is that the early church thought Jesus was coming back very soon. Aur iski sabse badi jo wajah hai wo ye hai ki jo pehli ekisiya thi wo ye samajhti thi ki Yesu Masi jo hai wo unki zindagi mein hi aa jayega bahut jald aa rahe hain. Since Jesus was coming back soon, because Jesus Messiah, who is coming, is coming soon, the 
the need to preserve the tradition wasn't very urgent. So, unki jo tamam unki zindagi ke baare mein likhna jo hai aur usko ek record banana jo hai wo itna zyada zaruri na samjha ja raha tha kyunki us log ye samajhte the ki Jesus Jesus to abhi aa jana hai to phir ye sara kuch jo hai unki jo biography jo hai ya jo anajeel hai usko likhne ki zarurat thi If Jesus is coming back soon agar Jesus se jald aa rahe hain there's no need to write this down to iska matlab hai ke inke baare mein likhne ki zarurat hi nahi another reason for the delay or ek dusri wajah jo delay ki thi was the expense of writing materials aur jo likhne ka jo muad tha wo bahut hi zyada mehanga hota tha it was very expensive to get something to write on aur agar kisi लिखी गई we have to examine the purpose behind their writing to jab humne phir wo sari jo unki jo 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 anjeel likhi gayi hai to usko muayna karna hota hai usko itne dhyan se padhna hota hai ki taaki uske piche jo uska matlab hai uska jo uska jo reason hai likhne ki wo jaane jaye so there were many purposes for eventually writing these things down aur jo hai wo jo kaha ye likhne ki jo hai kafi zyada iske jo the wo उसके बाद वो मरना शुरू हो गए so many of the original disciples or jo original jo khudaon jis musi ke jo pehle jo shagird the were beginning to be martyred for their faith aur uske baad kai jo ko yesu musi ke jo rasool the unko jo hai shaheed kiya ja raha tha so the church felt the need to isliye jo kisiya hai usne ye samjha to record these things before all of the disciples were gone तो चर्च ने ये जो है समझा कि तमाम के तमाम जो यीशु मसीह के जो रसूल हैं उन उनको शहीद किया जा रहा है या वो मर रहे हैं या तबीन तौर पर तो उन्होंने ये कहा कि इनकी जितनी भी जो है इनके जितने भी क्योंकि इन्होंने सब यीशु मसीह के साथ रह कर देखा है और उन्होंने इनके जितने भी वाक्यात हैं वो उसके दरमियान थे इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि इन तमाम वाक्यात को जो हुए हैं उसको कलमबद्ध किया जाए या लिखा जाए अनदर रीजन फॉर राइटिंग डाउन द गॉस्पल्स एक दूसरी वजह के जो है अंजील लिखी जाती वाज दैट द फेथ वाज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली जो जो लोग थे वो मसीहत में बहुत जल्द जो थे वो आ रहे थे और हर तरह मसीहत फैल रही थी एंड स्पेशली जेंटाइल्स और खास तौर पर जो गैर قوم के लोग थे needed authoritative explanations of jesus wo chahte the ki ek aisi jo yesu masih ki koi aisi authority ki unki jo jo aise koi documents ho jinse ye sabit ho sake ki jo kuch bhi unko yesu masih ki zindagi ke bare mein bataya ja raha hai kya wo sach hai ki nahi this was a protection against false teaching uski wajah ek ye bhi thi ke kafi zyada jo thi wo jo thi वो गलत तलीमत भी उस दौर में जो थी वो मौजूद थी अनदर पर्पस फॉर राइटिंग द गॉस्पल्स और एक और वजह जो थी जो के जो गॉस्पल जो है या انجیل लिखी जाती इज व्हाट वी कॉल लिटर्जिकल इसको हम कहते हैं कि अदबी तौर पर दिस हैज टू डू विद हाउ चर्चेस वर्शिप और इसकी वजह ये थी कि जो है जो क्लीसियाएं हैं वो क्यों और किस तरीके से जो है वो जो है खुदाउन की प्रस्तुत करें व्हेन वी स्टडी एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ लिटर्जी हम जब जो है पुराने जो है अदब पढ़ते हैं वी सी दैट द गॉस्पल्स प्रिजर्व सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ वर्शिप तो हम देखते हैं 
کہ جو انجیر ہیں اس کے اندر ایک جو ہے ہمیں ترتیب ملتی ہے کہ ہم کس طریقے سے پرستش کرتے ہیں سو دا گاسپلز ور ریٹن اور جو جو انجیر ہیں وہ لکھی گئی ٹو ہیلپ ارلی کرسچنز اسٹرکچر دیئر ورشپ کہ وہ ان کے جو جو ابتدائی جو کلیسیا تھی ان کا جو ورشپ تھا اس کو اسٹرکچر ایک دیا جائے اس کو ایک ترتیب دی جائے One example of this, is the ایک جو مثال جو ہے, is the institution of the Lord's Supper. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسیح کے جو آخری کھانا ہے اس کے مطلق. That has provided the form, اور اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے, for the church's celebration of the Lord's Supper, کہ جو کلیسیا ہے, وہ آخری کھانے کی جو رسم تھی وہ کرتی تھی, from the very beginning of the church. Another purpose was for evangelism. The model of Jesus' ministry, provided the model of evangelism, evangelism for the early church. You can see this by reading the book of Acts. Or reading Paul's letters. Those models followed Jesus' model. جو ورشپ کا جو طریقہ کار کا جو موڈل دیا گیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ انجیل سے دیا گیا ہے One other purpose for writing the gospels ایک اور جو وجہ تھی کہ کیوں جو ہے انجیل دیکھی جائے is a pastoral purpose کہ جو پاسبانی جو تھا اس کی وجہ سے Many scholars believe کافی جو scholars ہیں وہ یہ مانتے ہیں that the reason the Gospels sometimes read differently from each other is because a Gospel was written for a particular Christian community. So for example, Mark was written to Christians in Rome. جو مرکز کی جو انجیل ہے وہ لکھی گئی ان مسیحوں کے لیے جو روم کے اندر رکھتے ہیں. So Mark's presentation اور جو مرکز جو پیش کرتا ہے reflects the needs of Christians in Rome. ان کو وہ پیش کرتا ہے کہ وہ تمام ضروریات جو روم کے مسیحوں کو تھی And of course, we can learn from those needs as well. There is a term in the study of the Gospels called synoptic Gospels. I won't spend a lot of time on this. It's a fairly complex area of study. And you can read more fully about it in the textbook. The term synoptic means with one eye. And the term was developed or in recognition of the fact that Matthew, Mark and Luke look very similar. These three Gospels are called the Synoptic Gospels. In Thilo Anarjil ko hum kehte hain Synoptic Gospel. Aap humesha yaad rakhein ke jo Yohanna ki Anjil hai, wo Synoptic mein nahi aati. Because they look at the story of Jesus. Kyunke jo Yathino jo Anarjil hai, ye Yisumasi ki jo kahani hai, 
from the same basic perspective to ye yesu masih ki jo kahani hai yesu masih ki zindagi ki hai wo ek hi tarike se takriban dekhte hain now if you read these three gospels ek jab aap in anajil ka jo hai mutala karte hain you will recognize that the presentations are very similar aur inko inhone jo kuch bhi dekha wo takriban ek tarah ek dusre se kaafi milta hai but you will also notice that you have gave it done again that there are differences between the three gospels it in ke darmiyan jo hai kaafi zyada jo hai wo farak bhi maujood hai so the fact that there are similarities and differences aur is wajah se ke unke andar kuch jo hai cheeze ek jaisi hai aur kaafi cheeze jo hai wo mukhtalif bhi hai gave rise to what scholars call the synoptic problem aur uski wajah se jo ek जो प्रॉब्लम जो पेश आती है उसको जो स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं सिनॉप्टिक प्रॉब्लम द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस एरिया ऑफ स्टडी और इस जब आप सिनॉप्टिक जो गॉस्पल्स को जब जो उनका मुताले करते हैं तो उसके अंदर जो है मेन जो आपके पास जो सवाल पैदा होता है इज हाउ डू वी अकाउंट फॉर कि हम किस तरीके से एग्जैक्ट अग्रीमेंट कि हम किस तरीके से माने बिटवीन दीज थ्री गॉस्पल ये जो है एक दूसरे के साथ जो है ये एग्री करते हैं एंड एट द सेम टाइम और इसी तरीके से सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के इनके अंदर काफी ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है एंड दिस इज द दिस इज कॉल्ड द सिनॉप्टिक प्रॉब्लम और इसको जो है वो हम कहते हैं सिनॉप्टिक प्रॉब्लम इन योर टेक्स्ट बुक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यू विल सी सेवरल examples of solutions aap dekhenge muktalif jo hai uski jo jo misale dekhenge ke iske kya hal hai to the synoptic problem it is not the problem thing so many times what scholars will conclude aur kafi dafa the scholars jo hai wo iska ye natija akhaz karte hain is that gospel writers the gospel the jo writers hain had access to written sources ke unke paas jo hai wo pehle se hi jo hai wo likhi hui jo thi wo sources maujood thi and that later gospel writers aur uske baad jo dusre kisi ne anjeel likhi will use mark's gospel as first ke usne jo hai markus ke anjeel ko dekha kisne ke anjeel likhi hai तो उसके बाद जो दूसरा राइटर था उसने मरकज की अंजील की नकल की एंड अदर रिटन सोर्सेस और इसके अलावा मरकज की अंजील के अलावा जो दूसरी सोर्सेस जो लिखी हुई उसको उनको मिली टू राइट देयर ओन गॉस्पेल उस उससे उन्होंने अपनी जो थी वो अंजील लिखी सो फॉर एग्जांपल आप इसकी जो मिसाल इस तरीके से देख रहे हैं मैथ्यू वुड हैव स्टार्टेड विद मार्क्स बेसिक गॉस्पेल जो मक्की की अंजील है वो दरअसल हम ये देखते हैं कि मरकज की अंजील से जो है वो ली गई एंड देन इंक्लूडेड और उसके बाद इसके अंदर अदर सोर्सेस दैट ही हैड एक्सेस टू उसके और उसके बाद उसके अंदर उस, उन्होंने और ज्यादा जो था वो मवाद डाला और वो तमाम मवाद जो उनके पास था एंड देर आर वेरी मैनी थियरीज as to how this worked or is kim talik jo hai wo beshumar jo hai wo theories maujood hain it's not real important to master all of these theories so ye koi itna zyada zaroori nahi hai ki hum tamam theories jo hai hame pata honi chahiye it's best to observe ye khaas ye hai ki aap usko observe kare that the synoptic gospels it is not the gospels hain matthew mark and luke or matthew mark or you luke ki jo gospel hai tell the same basic story of who but that is ek to same jo ek hi jo kahani hai but will include other information lekin uske baad wo uske andar jo hai aur jo information hai wo deti hai that was important for that christian community wo zarur jo ke wo zaruri thi ki jis community ko wo likhi ja rahi thi kul ke liye and that is really all we need to know about the synoptic problem aur ye jo hai hame jaanne ki zarurat hai is synoptic problem ke bare mein but you can study it more deeply in your textbook if you wish lekin agar aap apni jo hai jo textbooks hai inko padhenge to aap iske andar masid jo hai wo malumat hasil karenge usko dobara sara jo hai 
मैं बता रहा हूँ कि जो सिनाप्टिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो तीनों की तीनों जो अंजीलें हैं मरकस की और मक्की की और लूका की इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो एक जैसी हैं और कुछ जो इनके अंदर जो हमें मवाद मिलता है वो मुख्तलिफ है ठीक तो ये समझा जाता था और ये कहा जाता था कि इन 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 अंजीलों में सबसे पहले जो है वो मरकस की अंजील लिखी गई और मरकज से लूका ने और उसके बाद मक्की ने कुछ मवाद लिया और उसके बाद उनके पास कुछ और सोर्सेस थी जहां से उन्होंने और ज्यादा जो था अपनी तरफ से जो है उस अपनी अंजील के अंदर जो है वो मवाद डाला जैसे अगर मत्ती की अंजील है उसने पहले सबसे पहले मरकज की अंजील से जो जो थी उसकी नकल की और उसके बाद मत्ती ने अपनी तरफ से जो था जो उसके पास और सोर्सेस थी वो मवाद उसके अंदर लिखा ठीक लेकिन और इस तरफ जो इसके बाद हम देखते हैं वो एक मेन वजह ये है कि जब वो लिख रहे थे हर एक जो लिखने वाला था उनके कोई खास जो है वो एक ग्रुप को लिख रहे थे खास कम्युनिटी को लिख रहे थे इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि इसके अंदर जो था काफी ज्यादा जो है वो दूसरा मवाद भी डाले नेक्स्ट वी वांट टू टेक अ लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस और जो दूसरी है हम देखेंगे कि यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में नाउ द पिक्चर वी हैव ऑफ जीसस आप लोगों को किसको आवाज सही आ रही है तो आप प्लीज अपना हाथ हिलाइएगा मुझे भी किसी ने मैसेज किया कि आवाज सही तो अपना हाथ हिलाए ओके सही आप जो है अपना जो वॉल्यूम है वहां पे उसको थोड़ा सा जो है अगर इंक्रीज करें लाहौर में आप लोगों को आवाज सही आ रही है आप प्लीज सिर्फ अपना हाथ हिलाए और जो फोर्ड अब्बास है इसका मतलब है जो कराची है तो आप अपना जो है वो माइक जो है वो जो साउंड है उसको थोड़ा बेहतर करें अंकल हमें आवाज सही आ रही है चलो ठीक है The next thing we want to do is look at the life of Jesus. Or, um, दूसरी जो चीज अभी जिसको पढ़ेंगे वो है यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में. This is a reconstruction. और इसको दोबारा तब्दील किया दिया गया. Based on what we read in the four gospels. के उस उस बेस के ऊपर कि जो कुछ हम जो है चारों की चारों अनजीर के अंदर से पढ़ते. So we try to order the events from the Gospels. और हम जो है ये तमाम का तमाम जो तब्दील है इसको अंजीलों में से देखते हैं. In a chronological sequence. और उसको जो है हम खास तौर पर तरीखवार देखते हैं कि कौन से जो वाक्यात हैं वो पहले हुए और कौन से बाद. The end of the Gospel of John. जब हम योहन्ना की अंजील का आखिर का भाग देखते हैं. says that all the things of Jesus is life could not be contained in all the world wo in tamam jo duniya ke andar wo sama nahi sakte the if it were all written down agar un sab ko jo hai wo likha jata we need to realize that the gospels give us very selective presentation aur is is bayan se jo yohanna ki anjil ke andar hai hame ye milta hai ke jo kuch bhi likha gaya wo sirf isi liye likha gaya jo hamari zarurat thi agar tamam ke tamam jo waqiat jo hai wo likhe jate to kehta hai ke isko jo janna samajhna ya isko jo jo isko जो है जानना और समझना था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था द एडवांटेज ऑफ दिस वे ऑफ स्टडीइंग जीसस जब हम इस तरीके से जो है जो यीशु मसीह की जिंदगी के मुताबिक पढ़ते हैं इज दैट वी कैन गेट एन आउटलाइन ऑफ हिज मिनिस्ट्री तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो खिदमत है वो किस तरह की थी उसकी हम एक आउटलाइन बना लेते हैं द वीकनेस ऑफ दिस अप्रोच और इस तरह 
की जो स्टडी की जो जो कम, जो कमजोर पहलू है is that we take all of the events out of their original context to hum ye karte hain ki hum jitne bhi iski zindagi ke jo waqiat hain unko jo original jo content hai usse bahar nikal kar dekhte hain no single gospel koi bhi aisi anjeel nahi hai contains this whole outline jiske andar jo hai wo tamam ke tamam jo outline yesu masi ki zindagi ke hum padhte hain वो उसके एक अंजील के अंदर हो सो द लाइफ ऑफ जीसस अप्रोच जो यीशु मसीह की जो जिंदगी है इज वेरी आर्टिफिशियल वो हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है वो जो है मुस्लुई तरह से हम उसको पढ़ते हैं पर आई स्टिल थिंक इट कैन बी हेल्पफुल लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि ये हमें काफी ज्यादा जो है वो मदद देती है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू और हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं अभी as you see it in your study guide of the apni the study guide as ke mein dekhte hain is divide jesus's life yesu masi ki jo zindagi hai into certain periods mukhtalif dauron ke andar usko jo hai divide karte hain and then look at some of the major events aur phir jo hai kuch jo uske major jo waqiat hain from that period us jo period ke andar se dekhte hain So you'll see the first period here or sabse pehle jo daur hai wo hum yahan par dekhte hain is the birth and childhood of Jesus ye Yesu Masih ki padaish aur uska jo bachpana hai bachpan ki zindagi hai uske bare mein and you will see the biblical references to that period aur aap dekh sakte hain ke upar jo hai matthi ki injil uska pehla bab aur uski do ayat aur do aur tai ayat us tamam jo reference hai wo par likhe hue aap dekh sakte hain So very prominent in the period of birth and childhood Yesu Masih ki jo jo padaish aur unke jo bachpan ke andar are what we call the infancy narrative this ko hum ye kehte hain ki unke bachpan ki kahani this is when the angel announces the birth of Jesus aur ye wo waqt tha jab jo farishte ne Yesu Masih ko jo hai padaish ke bare mein bataya to Mary and Joseph mukassam Maryam ko aur Yusufko. We also read about the wise men who visit Jesus. So, after that, we see that the Jews who came to Jesus at that time Jesus was coming to see them, and the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that the shepherds who come to his manger. So, we see that Jesus and his parents to Egypt. के उसके जो जब यीशु और उसके जो माँबाप जो हैं वो मिस्र के इलाके में जाते हैं. Remember from our first lecture. आपको याद होगा कि आपके हमारे जो पहला जो हमने लेक्चर किया था. We said that Herod was the king in Judea when Jesus was born. के उस वक्त जो था हेरोड दीस जो बात था था जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई. And he wanted to kill Jesus. और वो चाहता था कि यीशु मसीह को मार दे। So to escape, Jesus and his parents went to Egypt. और उन यीशु मसीह की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो यीशु मसीह के माँबाप थे मरियम और यूसुफ उनको मिस्र के इलाके में ले गए। In this period, we also read about the dedication of Jesus at the temple. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की जो मुख्यसूचित है है कल भी होती है। When he was eight days old, जब वो आठ साल आठ दिन के थे। And we also read about Jesus conversing with the scholars in the temple. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उस हैकल के अंदर जो है जब बाद में बारह साल की उम्र में जो हैकल के अंदर जो उस वक्त के जो scholars थे उनके साथ बातचीत करते हैं. And that happened when he was twelve years old. वो तकरीबन बारह साल के थे उस वक्त. So you see, we have very little information. हम ये देखते हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा यीशु मसीह की जो बचपन की कोई भी ज्यादा हमारे पास इनफॉरमेशन जो है वो अंजीलों के अंदर नहीं मिलती। About the early life of Jesus, खास तौर पर जो यीशु मसीह की फताई ज़िंदगी है उसके बारे में। The next section we read और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन जो है हम पढ़ते हैं is what we call the preparation for ministry। यीशु मसीह जो है एक इब्न 
And you see the Gospels talk a lot about this. The two major events in this period is are Jesus' baptism in the Jordan and then the temptation in the wilderness. Now this happens when Jesus is approximately 30 years old, give or take. So there's a large gap between the first stage and the time that his ministry begins. And that's because the ministry of Jesus is the most important aspect. The next phase we call the early Judean ministry. And notice we only find this mentioned in John's Gospel. Here we see the famous story of the wedding at Cana. Where Jesus turns the water into wine. Here we see mentioned Jesus' first journey to Jerusalem. And this is important because John's Gospel records several trips to Jerusalem. The Synoptic Gospels only have Jesus visiting Jerusalem once. So the Synoptic Gospel has a lot of people who are in the world. So the Synoptic Gospel has a lot of people And here's where we see the major difference between John and the Synoptic Gospels. John's Gospel is structured differently. It's in this phase we also see Jesus' famous discussion with Nicodemus. And and again, only John mentions these events. The next phase is the early Galilean ministry. And here we see some very significant events. The significant events were Notice all four Gospels speak of this period. The famous story of Jesus speaking with the woman at the well. We, in John chapter 4, and Jesus' famous Sermon on the Mount, 
in Matthew 5 through 7. Hum dekhte hain ki kis mukti ki panji is defined as sat bab ke andar. These are the major events of this period. Aur ye is daur ke jo hain khas bade vaqiyat hain. And notice that this is taking place in Galilee. Aur aap ye yaad rakhe ki ye jo vaqiyat hai ye Galilee ke ilaqa mein hue. So this is very early in the storyline of Jesus. Oh, and you just want to see the video kahani ki ye kafi shuru ki baat hai. Khas taur pe jab unki khidmat hui to unki khidmat ki shuru ki baat hai. The next phase is the later Galilean ministry. Aur uske baad jo dusra iska jo daur hai jo dusra wo usko hum kehte hain ki Galil ki khidmat jo hai jo Jesus Masih ne baad mein ki This period receives a lot of attention. Is jo daur ke andar jo hai jo kafi zyada jo hai hame jo hai jo dhyan dekhna padta hai. And several significant events take place. Aur kafi zyada jo hai wo jo vaqiyat jo hai jo bahut zaruri hai wo hue. We see several stories of miracles. Hum dekhte hain ki kafi zyada jo mujizat hain especially in Matthew chapters 8 and 9 khas taur par jo muqaddas matthi ki injil uske 8 aur 9 bab ke andar we also see several parables uske baad hum dekhte hain kafi zyada jo parables hain wo bhi this is recounted in Matthew 13 and Mark 4 jo muqaddas jo markas ki injil 13 aur 4 aur 4 mein hai sorry jo matthi ki injil uske 13 bab mein or Marcus ki jeev uske char baab mein hai we also see jesus being rejected in his hometown of nazareth uske baad hum dekhte hain ki yesu masi jo hai wo jo ab apne ilake nazareth mein jaate hain to wahan par usko qubool nahi kiya jata john recounts jesus second trip to jerusalem during the tabernacle feast of tabernacles aur ye jo yohanna jo hai wo yesu masi ki jo dusri martaba yerushalem mein jo jana hai वो जब जो पुरियों की ईद थी उस दौर में टू मेजर इवेंट्स आर द फीडिंग ऑफ द फाइव थाउजेंड एंड द वॉकिंग ऑन वाटर और इस वक्त जो है दो बड़े जो है मोजात हुए एक कि जब यीशु मसीह ने पांच हजार को खाना खिलाया और यीशु मसीह जब पानी पर चले एंड जॉन आल्सो गिव्स अस द स्टोर द अकाउंट ऑफ जीसस बीइंग द ब्रेड ऑफ लाइफ और उसके बाद जो है वो यीशु वो जो यहन्ना है वो ये बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदगी की रोटी है देन वी सी जीसस इन द नेक्स्ट पीरियड विथड्रॉइंग फ्रॉम गैलिली उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला दौर है कि यीशु मसीह जो है जो गली से बाहर जाते हैं निकलते हैं दिस इज व्हेन ही बिगिंस मूविंग टवर्ड जेरूशलम ये वो वक्त था जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम की तरफ जाना शुरू करते हैं It's in Jerusalem that the story needs to end up. Or Jerusalem, that is where the Jesus Christ story is going to end. It's all going to end. So you need to have the events that lead to his movement toward Jerusalem. Or ye, ऐसे कुछ वाक्यात जो थे वो यीशु मसीह को जो है वो यरूशलेम की तरफ लेकर जाते हैं. And there are several important events here as well. और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा ये जो है जरूरी जो है वाकत है हमारे जानने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर पीटर्स कन्फेशन ऑफ जीजस एज द मसाया खास तौर पर हम देखते हैं कि जो पत्रस है उसने जब यीशु मसीह का जो है मसीहा के तौर पर इकरार किया एंड वो वी कॉल जीजस फर्स्ट पैशन प्रोडिक्शन और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सबसे पहले जब उन्होंने बताया कि वो दुखों में से गुजरेंगे दिस इज वेयर ही टेल्स हिज डिसाइपल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये वो जब बात ये वो वाक्य है जहां पर यीशु मसीह ने पहली दफा अपने शिष्यों को बताया दैट ही मस्ट सफर एंड डाई के उसने दुख उठाना है और उसके बाद उसकी मौत होनी है एंड वी सी हियर द डिसाइपल्स इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और हम ये देखते हैं कि यहां पर जो उनके जो शिष्य थे जो रसूल थे वो उनकी बातों को नहीं समझ सकते थे We also see here the event of the transfiguration. और यहाँ पर एक और हम बड़ा वाक्य देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो यीशु मसीह की जो है सूरत तब्दील होती है. Where Peter, James, and John, जहाँ पर जो है 
Patras, Yohanna, or Yakub. See Jesus in his eternal glory. Then we see a return home. This is where we see the second time Jesus predicting his death, his suffering and death. And again, his disciples don't understand. Now, this is just a very brief return of Jesus back to Nazareth. Then we see Jesus in Jerusalem for the Feast of Tabernacles. This is the third journey of Jesus to Jerusalem. And again, only John talks about this. John has Jesus visiting Jerusalem several times. Perhaps the most important event is the story of the woman caught in adultery. Here we see Jesus' authority to forgive sins. And we also see Jesus telling the telling people that he is the good shepherd. Here we see Jesus talking about um, how he, rather than the religious authorities, is the one who truly cares for the people. Then we have the journey to Jerusalem. Notice that this is only recounted by Luke. And it covers about nine chapters. This is called the Perean ministry. It's called the Perean ministry because it's it centers largely in the geographical region of Perea. This section contains a lot of parables. This section contains a lot of parables. The most famous are probably the parables of lostness. You see the, the story of the lost coin. Of the lost sheep. And the lost son or the prodigal son. We then see what we call the final Judean ministry. And 
And here we see several important events. So यहाँ पर भी हम काफी ज़्यादा ज़रूरी जो वाक्यात हैं उनको पढ़ते हैं. The story of Jesus confronting the rich young man. और देखते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत अमीर जो है शख्स के साथ बात करते हैं. This was important because it spelled out the high cost of following Jesus. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये सबक मिलता है कि यीशु मसीह को जो हम पैरवी करते हैं तो ये कोई आसान नहीं है इसके लिए आपको काफी मरतबा जो है वो बड़ी कीमत उठा जो है वो देनी पड़ती है Here John gives us the story of the raising of Lazarus from the dead और हम देखते हैं कि जो योहन्ना है इस दौर के अंदर हमें जो लाजर का मुर्दों में से जो जी उठना है उसके बारे में बताते हैं For the third time Jesus predicts his suffering and death और उसके बाद हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर तीसरी मरतबा यीशु मसीह जो है वो दोबारा अपनी जो दुख उठाने और स्लीपी मौत के बारे में बात करते हैं एंड वी सी द इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ द वुमन अनोइंटिंग जीसस विद एक्सपेंसिव परफ्यूम एट बेथनी और हम देखते हैं कि इस इस दौर के अंदर ये बेथनी के इलाके में एक औरत जो है वो यीशु मसीह के जो है एक कीमती जो अतर है उससे पाँव साफ कर दोगी है This is important because we see Judas emerge as the betrayer. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बुता नजर आता है कि वो किस तरीके से जो था वो दुखा बाज था. But this anointing is a preparation for his death. लेकिन जब यहाँ पर हतर से ये सुमसी को मसा किया जा रहा था, तो ये दर्शन जाहिर करता है कि ये सुमसी की मौत के बारे में कि ये सुमसी जो है, वो जो है मौत को आरा करने को. So in this stage, there are a lot of intense events. और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज़्यादा जो है वो मुश्किल तरह के जो है जो वाक्यात जो है मुश्किल तरह वाक्यात में से ये समझी हो जाते हैं that prepare us for the final chapter of Jesus's life. और जो हमें ये बताते हैं कि ये समझी की जो किरदार का जो आखरी हिस्सा है उसके बारे में We see the final ministry in Jerusalem. हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत का बिल्कुल आखरी हिस्सा जो है, वो यरूशलेम में है. So we see the triumphal entry on Palm Sunday. और हम देखते हैं कि जब खजूरों का द्वार होता है, तो बड़े शान शुक्र के साथ यीशु मसीह का यरूशलेम में इस कबाल किया जाता है. The cursing of the fig tree as a sign of the end of the old age. और उसके बाद जब यीशु मसीह जो है वो जो फिक ट्री जो है उसको जब करते हैं उसको कर्स करते हैं तो ये हमें जाहिर करता है कि किस किस तरीके से जो पुराना दौर जो है वो खत्म हो रहा है एन वी सी द क्लेंसिंग ऑफ द टेंपल इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हैकल को जो है बिल्कुल साफ करते हैं एन जीसस डिस्कसिंग द साइंस ऑफ द वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो दुनिया का आखिर होगा। Now it's the cleansing of the temple जब हम जो है बात करते हैं कि हैकल को किस तरीके से साफ किया गया that probably is the turning point ये हमें एक ऐसा जो है वाक्य बताता है that makes Jesus's death inevitable जिससे हमें ये पता लगता है कि यीशु मसीह की जो जो मौत है वो काफी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखती है। Then we come to what we call the passion narrative। और आखिर में हम देखते हैं कि जो कहानी है वो ये समझी के दुखों की। Here we see several events। यहाँ पर हमें काफी जो वाक्यात जो है हम देखते हैं। That take us to the suffering and death of Jesus। जो हमें ये समझी का जो है दुखों के बारे में और उसके बाद यीशु मसीह की मौत के बारे में बताते हैं। It begins with the betrayal by Judas और हम भी ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो जिहुदा है वो यीशु मसीह को धोखा देता है। It's at this point Judas conspires with the Jewish religious leaders to kill Jesus। ये वो वक्त था ये वो इसके और ये वो वाक्य है जब तो जिहुदा जो है वो یہودی جو تھے ان کے جو مذہبی ذہن ہوا تھے ان کے ساتھ مل کر یہ سنسی کی جو موت ہے اس کی سازش کرتا ہے 
Then we see the story of the Last Supper in the upper room. It's here that Jesus tells all of his disciples that someone will betray him. John preserves four chapters of Jesus' words during the Last Supper. These are called the Farewell Discourses. And only John has these. Then we see Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane. Then we see his arrest and trial. And the accounts of his crucifixion and burial. So it's at this stage, or that Jesus' predictions of his suffering and death are fulfilled. Then we see the story of the resurrection. And all four Gospels talk of this. Now, each of the Gospels has different details. That was also true of the passion narratives. So all four Gospels speak of the passion and resurrection. But they tend to emphasize different aspects of them. And then finally we have the post-resurrection ministry. In Matthew, we see his appearance to the women and the Great Commission. And when we talk about Mark, we'll talk about what's called the longer ending. Luke gives us the story of the walk to Emmaus. The appearance to disciples. And Luke's gospel speaks of Jesus' ascension into heaven. And then John gives us the appearance to women. Appearances to his disciples. The famous story of Jesus appearing to Thomas occurs here. And John, or and Jesus appearing at the Sea of Tiberias. And 
we also see in this section of John Jesus' restoration of Peter. All right, so that's the approach of looking at the story of Jesus. This life of Jesus outline is just a way to organize the events chronologically. And it's important to realize that no single gospel writer gives us the full story. What the New Testament preserves for us is four distinct Gospels. So most people think the best thing to do is to study each Gospel. It's more important to study each gospel writer's presentation. Because it gives us a fuller sense of each writer's portrayal. And we can see what's important to each gospel writer. So what we are going to do now is begin with the first gospel. And we're going to start with Mark. Most people think Mark's gospel was the first one written. And that's the structure that your textbook follows. So let me bring up the So now we want to start looking at Mark's Gospel. So from here on out through the rest of the course, we will be looking at the individual books of the New Testament. So you'll find this on page 12 of your study guide. And when we study each of the books of the New Testament, we're going to follow a presentation I call App Dapcot. presentation App Dapcot. 
This tells us the things we're going to look at for each book. और ये जो है हमें बताती है कि हमें क्या क्या चीजें हर एक जो किताब है इसके अंदर से जाननी है The first thing we will look at is the author who wrote it. और हम जब देखते हैं सबसे पहले जैसे A है तो A से author कि किसने ये किताब जो है वो लिखी So that's the first A of the Epcot. और जो एपकॉट कार्ड का ये जो है इसको इसलिए ये लफ्स बनाया गया है ये ताकि आपको पता हो कि हर एक किताब के अंदर आपको क्या क्या देखना है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो उसका लिखने वाला कौन है उसका ऑथर कौन है द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोवेनेंस और दूसरा जो है वो पी है कि प्रोवेनेंस वेयर वॉज दिस बुक रिटन के कहा पर ये किताब लिखी गई Then the date, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि तारीख डेट कौन सी तारीख को लिखी गई ना वन वी स्टडी डेट वी वो रियलाइज वी कैन बी वेरी प्रोसाइस जब हम तारीख के मुताबिक जानते हैं किसकी मुताबिक करना शुरू करते हैं तो हमें जो है एग्जैक्ट जो डेट है कि कब कोई कौन सी जो किताब लिखी गई है उसका जानना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है उसमें होता है देन वी वो कहते ऑडियंस उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियंस के किन को ये किताब जो है वो लिखी गई सो हु वाज इट रिटन फॉर ओके उनके जो थे ऑडियंस थी किन को ये किताब लिखी गई देन द पर्पस और ये किताब का जो मकसद है जो पर्पस है वो क्या है सो व्हाई वाज इट रिटन कि क्यों ये किताब लिखी गई देन द कंट्रीब्यूशन और उसके बाद देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन सो व्हाट गुड इज इट कि क्यों ये जरूरी है Or how does this contribute to the message of the New Testament? Or जो यीशु मसीह का जो पैगाम है उसके ज़िंदगी का उसके अंदर इसकी क्या contribution है? Then the outline of the book. और उसके बाद जो है वो किताब की outline जो है वो देखते हैं. And we will not get into great detail on the outline. और हम जो है जो हमने जो आउटलाइन की ज्यादा ज्यादा जो डिटेल है उस तक नहीं पहुंचाते इट हैपन एट चैप्टर लेवल क्योंकि हम इसको देखते हैं कि हर एक बाब के हिसाब से व्हेन वी आर इन द आउटलाइन आई विल आल्सो आइडेंटिफाई की पैसेजेस इन दैट सेक्शन और जब मैं आउटलाइन की बात करता हूं तो मैं सिर्फ अबवाब की बात नहीं करता ये बल्कि हर एक जो पैसेजेस है मैं उनकी बात भी कर रहा हूं एंड देन फाइनली ए टेक्स्ट और आखिर में के जो बुआत है जो टेक्स्ट है, so what single passage best characterizes the book? के सबसे पहले के कौन सा जो है वो पैसेज जो है वो पूरी जो किताब को जो है उसके जो करतार है उसको हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है निशान नहीं करता है। All right, so we will now look at Mark using this structure. और हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है मंकसी एंजील्स का जो है मुताबिक करते हैं। Now the author of Mark और जो ऑथर है जिसने ये किताब लिखी मरकस की इज जॉन मार्क उसका नाम जो है वो जॉन मार्क के योना मरकस है एंड अर्ली चर्च ट्रेडिशन और जो अब्तदाई क्रिसिया थी आइडेंटिफाइड जॉन मार्क एज ए सेक्रेटरी फॉर पीटर कि वो ये सब वो ये जो अब्तदाई क्रिसिया है वो ये कहती है कि जो जॉन मार्क है वो पत्रस का जो था वो एक सेक्रेटरी के तौर पर उसके साथ काम करता था नाउ यू रिमेंबर लास्ट वीक आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द कैनन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट जब हमने नए कैनन का जो जो कैनन था उसके बारे में सीखा वन ऑफ द क्राइटेरिया उसके अंदर एक जो क्राइटेरिया था फॉर अ बुक टू बी एक्सेप्टेड के हम किस तरीके से किसी भी किताब को जो है वो एक्सेप्ट करें was apostolic authorship ke jo likhi gayi jaane wali kitab thi wo jo tha kisi rasool ne likhi ho now john mark was not an original apostle lekin hum hum yahan par dekhte hain ki jo jo yohanna markas hai wo khud to khuda un ka jo tha rasool na tha but peter was lekin jo patras hai wo tha so john's book is authoritative और जो यहन जो मरकस की इंजील है उसको हम अथॉरिटेटिव इसलिए कहेंगे बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू पीटर क्योंकि ये कनेक्ट करती है इसका जो रबता है वो वो पत्रस के साथ है 
And he, of course, was an original apostle. Now, the providence, or where this book was written, is Rome. When you read Mark's Gospel, especially if you can read it in the original Greek language, is that Mark uses a lot of traditional Roman language. And the thought is that it's because Mark is in Rome. Now the date of Mark is pretty early. The best guess is about the year 60. Now this assumes that Mark was the first gospel written. And that Mark got his information from Peter while Peter was still living. So it had to have been written before Peter was martyred in the mid 60s. traditional जो जो जुबान है वो उसके अंदर इस्तेमाल है आप सब कुछ ऐसे पता होगा कि जो लाहौर के लोग हैं वो उर्दू फर्क तरीके से बोलते हैं इसी तरह जो कराची के हैं या पिशावर के इसी तरीके से जो यूनान यूनानी जुबान थी वो पूरे के पूरे जो थी वो इलाके में बोली जाती थी और उसके जो जुमले फर्क होते थे तो इसी तरीके से जो इसको इसलिए ये कहते हैं कि ये रोम में लिखी now the audience of this gospel or is jo gospel hai ye jo anjil hai iski jo audience hai is probably gentile christians in the city of rome wo zyada tar jo wo masihi the so Mark was in Rome writing to Christians in Rome. Or Jo Marcus so Mark was writing out of pastoral concern for his own community. Now Mark has a very simple purpose. On the one hand, he wants to show the glory of Jesus. 
Bull dikhana jata hai. But also to show that suffering was a very important aspect of Jesus' life. Or dusi taraf ki Jesu Masi ka jo dukh uthana hai, uski zindagi mein wo bohut zaruri tha uske liye. To ye dono baaton ko wo jo hai, wo bhiyan karta hai apni anjeev ke andar. And he does this to show Christians must imitate Jesus in this way. Or wo isliye ye dikhra tha, kyunke wo ye chata tha, ke jitne bhi jo masihi hai, وہ یسو مسیح کی زندگی سے یہ جو بات ہے سیکھیں کہ وہ اپنی زندگی سے یسو مسیح کا جلال ظاہر کریں اور اس کی کی طلا جو ہے وہ دکھوں میں سے گزرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو اٹس ایزی ٹو گیٹ دس پکچر آؤٹ آف بیلنس اور یہ جو پکچر جو ہے جو جو دو خیال وہ بیان کر رہا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس ہمیں نظر نہیں آتے ایون ان دا ویری ارلی چرچ جو ابتدائی کلیسیا تھی There was the thought that the Christian life should be only glory. اس وقت جو تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آپ مسیحی ہو گئے ہیں تو آپ کی زندگی سے صرف جلال کی جلال نظر آنا چاہیے گی. So Mark is showing his readers, لیکن جو مرکز ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہے that they will suffer, کہ وہ بھی جو ہے وہ سفر کریں گے وہ بھی دکھ اٹھائیں گے. Because Jesus suffered. So this is a very succinct purpose. One must experience suffering to experience the glory. اس کی دکھ اٹھانے کے اندر سے یسو مسیح کا جو جلال ہے وہ ظاہر ہوتا ہے Now there are a couple of contributions that Mark makes اور یہاں پر جو ہے مرکز پر میں جو ہے کچھ contributions جو ہے وہ کی Mark probably invented the genre of gospel دراصل جو مرکز ہے اس نے جو اصلاح ہے انجیل کی عدب کے اندر وہ شروع کی کیونکہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ مرکز کی انجیل سے پہلے کسی بھی طرح کے ادب کی لکھائی کو انجیل نہیں کہا جاتا تھا یا خوشخبری نہیں کہا جاتا تھا Now, Mark also gives a very action-oriented account of Jesus لیکن اس کے علاوہ جو مرکز ہے وہ یسو مسیح کے جو ہے زندگی کا جو ہے وہ جو ایکشن جو ہے یسو مسیح جو کرتے تھے اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کی اوپر بہت زور دیتا ہے اپنی جو لکھائی کی اندر You can see this in some very simple ways اور آپ یہ سب جو ہے جب آپ کی مرکز کی انجیل پڑھتے تو آپ کو سب یہ نظر آتا ہے If you read the gospel of Mark in its original Greek اگر آپ جو ہے اس کی جو Greek کے اندر یا یونانی زبان کے اندر مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں You see that the vast majority of sentences begin with the word and. So this connects the sentences together in a very rapid succession. And also Mark uses the word immediately. And that gives a sense of, of action to the account. Now Mark's gospel is the shortest. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرکز کی انجیل ہے وہ تمام کی تمام انجیلوں سے کافی چھوٹی ہے سو مارک ہیز دس ویری بیسک آؤٹ لائن آف دا اسٹوری تو جو مرکز کی انجیل ہے اس کی جو جو کہانی ہے اس کے اندر ہمیں یسو مسیح کا جو ہے بالکل بیسک طرح کا خلاصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے سو اٹ فوکس از مور آن پلاٹ اور زیادہ جو حد پر جو ہے وہ جو پلاٹ جو لکھا ہوا ہے Then it does on the teachings of Jesus. So 
स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा है The other Gospels, Matthew and Luke especially, लेकिन इसके बरक्स जो अगर आप मक्की की जी या लुका की जी देखें, they have more teaching of Jesus preserved. उसके अंदर जो है, वो ज़्यादातर ज़्यादा वो जो है, यीशु मसीह की जो तालीम है, उसके ऊपर भी बात करते हैं. So Mark is very action oriented and concise. और जो जो मरकस की जी है, वो बहुत छोटी है. और उसके बाद जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है कि और या फॉर्म के लिए उसके बारे में इस्तेमाल हो। So as we turn to the outline, और जब हम खलासे की तरफ जाते हैं और लाइन की तरफ जाते हैं, we'll take a look at the major sections of the letter. तो हम देखते हैं कि इसके जो किताब है उसके मेजर जो सेक्शन है हिस्से हैं वो देखते हैं। So you'll notice here I'm saying the chapters one and two. और यहाँ पर हम अगर देखें जो जो बाब एक और दो है, focus on the beginning and authority of Jesus's ministry. तो वो हमें बयान करता है कि यीशु मसीह की खिदमत का शुरू और उनकी खिदमत का अख्तियार जो था उसके बारे में. And you'll see that I've identified one particular passage as being pretty important here. और यहाँ पर जो है एक जो मैंने पैसेज है इसके बारे में जो है ये now, if you read the temptation story in Mark, it's only two verses long. When you compare it to Matthew's and Luke's version, जो सॉरी मत्ती की इंजील और लुका की इंजील के अंदर देखते हैं दैट मैथ्यू एंड लुक हैव मच लॉन्गर अकाउंट्स लेकिन जो मत्ती की इंजील है और जो लुका की इंजील है वो ये सुन सकते हैं जो टेम्पटेशन है उसके बारे में ज़्यादा लंबा जो है वो डिटेल बताते हैं मार्क जस्ट मेंशन दैट जीसस वाज टेम्पटेड और Matthew and Luke give us a lot more detail of the temptations. लेकिन जो मत्ती की इंजील है और जो लुका की इंजील है वो ये समझिए कि temptation है उसके बारे में ज़्यादा detail बताती है. This is probably due to Mark's desire for action. उसकी शायद वजह ये है कि ये जो मरकस जो था वो इस तरीके से लिख रहा था कि ज़्यादा जो है कि ये समझिए जो कर रहे हैं उनके उसके बारे में ज़्यादा लेकिन ये जिस उसी जो एक्शन कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं उसके बारे में वो ज़्यादा लेकिन इन चैप्टर थ्री वे सी ए ए कंट्रास्ट और उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे बाब के अंदर मार्क वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल्स एंड अपोनेंट्स और यहाँ पर जो है जो वो एक फर्क जो है वो मरकस जो है वो हमें दिखाना चाहता है तीसरे बाब के अंदर एक के उसके शिक्षितों और दूसरे जो उन जिस मुसीबत के मुखालिफ थे उनके दरमियान जो फर्क था वो उसके बारे में ज्यादा बयान करता है and this helps fuel the action of the gospel और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जिस मुसीबत की जो खिदमत थी उसके ऊपर और ज्य के किस तरीके से वो यीशु मसीह के बहुत वफादार थे, brings opposition from the religious authorities और जिसकी वजह से जो थे उस वक्त के जो मज़बूर रहनुमा थे वो वो किस तरीके से जो थे वो मुखारिक थे, and very early in his gospel और उनकी जो मरकस की इंजील के जो शुरू में Mark is laying this out और मरकस ने ये सारा कुछ जो है वो जो था वो लिखा in chapter four, we have some parables. Oh, the 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 fourth chapter there. Us ke andar hamein kuch tamasils milti hain. Now, Mark's gospel is, like we said, very brief. Aur ham dekhte hain ki jo Marcus ki jo anjeel hai, wo bahut hi choti hai. He has only one chapter that recounts parables. Aur ye dekhe sirf chota chapter hai, ye aisa chapter hai jiske andar hamein sirf aur sirf he has just enough parables in this gospel 
اس اس نے صرف اتنی ہی اس کے تماسیل اس انجیل میں ڈالی to show that Jesus indeed told parables تو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی جو تعلیم ہے وہ تماسیلوں میں دیتے تھے but he doesn't have as many parables as Matthew or Luke لیکن اس اس نے اتنی زیادہ تماسیلیں نہیں اس کے اندر لکھی جتنی متی نے اور لوکا نے لکھی Again, Mark is focused on action. Dubara, ye ki jo markas hai, wo khas toh par jo hai, wo action ke baare mein jo hai, wo bian karta hai. So, he needs just enough teaching, or uske andar jo hai, wo sirf itni hi talim hai, to show that teaching was important for Jesus. Ke jo Yesu Masih jo hai, unke liye talim jo hai, wo zuri hai. Usne sirf itni hi talim ke baare mein likha, تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ سورت مسیح کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تعلیم بھی ضروری ہے اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بونے والے کی جو تمثیل ہے یہ صرف ایک جو ہے تمثیل کی جو ہے وہ اگزامپل ہے مثال ہے سو ون چیپٹر ہیز پیرابلس اور ایک صرف جو چیپٹر ہے ایک ہی باپ ہے چوتھا جس کے اندر ہمیں تمثیلیں جو ہیں یسوع مسیح کی ملتی ہیں کیونکہ مارک از انٹرسٹڈ ان ایکشن کیونکہ مرکز کی جو انجیل ہے وہ زیادہ تر جو ہے یسوع مسیح کی جو خدمت کا جو ایکشن ہے اس کے بارے میں بیان کرتی ہے ان چیپٹر 5 وی ہیو ڈرامیٹک میریکلز اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں باب کے اندر کہ جو ہے یسوع مسیح کے جو معجزات جو ہیں کافی جو ہے ڈرامیٹک کی طرح پہ ہیں ڈرامائی انداز کے ہیں بائی دس وی مین ایکسرسزم اور کاسٹنگ آف ڈیمنز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سنسی مدروہوں کو جو ہے مدروہ گرفتا لوگوں کو جو ہے وہ شفا دیتے ہیں and healing sicknesses اور جو ہے بیماریوں سے جو ہے لوگوں کو شفا دیتے ہیں so if we look at the structure of the gospel so far اور ہم اگر جو اس کا جو پوری جو انجیل کا اگر سٹرکچر دیکھتے ہیں وی سا دا بگننگ آف جیسس منسٹری ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کا شروع وی سی دی اپوزیشن جیسس فیسز اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یسوع مسیح جو ہے وہ ان کی اپوزیشن یا ان کی مخالفت ہوتی ہے ہی ڈز سم ٹیچنگ ان پیرابلز اور یسوع مسیح نے کچھ جو تعلیم دی وہ تمثیلوں میں دی اینڈ ہی ڈز سم ڈرامیٹک میریکلز اور اس کے بعد انہوں نے کچھ جو ہے جو ڈرامائی انداز کے جو ہے معجزات کی نوٹس دیر واز نو اسٹوری آف جیسس چائلڈ ہڈ ان مارک آپ دیکھیں کہ مرکز کی انجیل کے اندر یسو مسیح کے جو بچپن ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا بیکاز مارکس فوکس از آن دی ایکشن آف جیسس سیونگ ورک اور گفٹ کے جو مرکز کی جو انجیل ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کس طریقے سے جو ہے فوراً یسو مسیح کی خدمت کے بارے میں لکھا ہی ہے کہ یسو مسیح کی خوشخبری کا جو شروع ایک دم جو یسو مسیح جو اپنی خدمت کر رہے تھے اس کے بارے میں فوراً بتاتی ہے اور کس طریقے سے کہاں کہاں پر انہوں نے خدمت کی اس کے بارے میں بتاتی ہے ناؤ ان چیپٹر سکس تھرو ایٹ اور چھٹے باپ سے آٹھویں باپ تک وی سی جیسس پرفارمنگ سم مشن امنگ جینٹائلس ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے کچھ خدمت کرتے ہیں جو غیر قوموں کے درمیان and we see examples of the spiritual blindness of the disciples اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو شگرد تھے وہ روحانی طور پر ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں now this is a very important step اور یہ جو ہے ایک بہت ضروری جو ہے قدم ہے because starting with chapter 9 جب آپ نوہ چپٹر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں We get into Jesus's final days of his ministry. اور ہم نوے چپٹر کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی جو زندگی کے جو آخری جو سال ہے یا آخری جو دن ہے اس کے بارے میں. So this is sort of a transition in Mark's gospel. اور یہ ایک transition ہے کہ ایک تبدیلی ہے مرکز کی منجیل میں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کی جو یسو مسیح کی ایک دم جو ہے وہ آخری جو خدمت ہے اس کے بارے میں اور ساتھ ہی وہ بتاتا ہے ان کے دکھوں کے بارے میں 
So when we get to chapter 9 and 10, we see Jesus beginning to predict his suffering and death. And we get the meaning of true discipleship. To follow Jesus truly, means to follow him in his suffering and death. And Mark chapter 10, verse 45, really sums this up well. This verse is often called the ransom saying. And this is the verse where Jesus said that the Son of Man did not come to be served. But to serve and give his right life as a ransom for many. So, to follow Jesus is to serve. In 11 through 13, we see Jesus entering into Jerusalem. And speaking his judgment against the temple. Now here the cursing of the fig tree story is important. Because Jesus connects the cursing of the fig tree with the cleansing of the temple. The barren fig tree jo, jo ka hota hai, represents the powerlessness of the temple. The temple had become corrupt. Or jo hakal ke andar jo hai, sara jo and will suffer the same fate as the fig tree. In this section, Jesus predicts that the temple will be destroyed. And cursing the fig tree is an, is the illustration for this destruction of the temple. Now the last three chapters of Mark speak of the passion and resurrection of Jesus. Now, you'll see here I made note of what is called the longer ending of Mark. 
और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो लॉन्गर एंडिंग यानी के जो ये जो मरकज की अजीब जो है उसका जो आहिर है उसको थोड़ा सा लंबा जो है किया गया वो उसका क्या मतलब है एंड वी टॉक अबाउट दिस इन अ मोमेंट और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा बट दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ मार्क्स स्टोरी और यहां पर हम देखते हैं कि जो मरकज में जो जीन लिखी उसकी ये जो है बहुत ज्यादा जो है इंतहा है द होल पॉइंट ऑफ मार्क्स गॉस्पेल जो मरकज की انجیل का जो मेन जो मरकज है is to get quickly to the passion and resurrection stories. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर वो बताता है कि यीशु मसीह ने दुख उठाया और मुर्दों में से जी उठा। So Mark takes us on a very rapid action packed journey to this point. और यहां पर हम देखते हैं कि जो मरकज जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है तमाम का तमाम यीशु मसीह की जिंदगी जो है उसके बारे में बयान देता है। Now the key text for this gospel or is jo anjil ke andar jo sabse zaruri jo ayat hai is that ransom saying verse in mark 10:45 this ko hum kehte hain ransom saying verse jo hai jo 10 baab uski 45 ayat hai for the son of man came ke ibn adam isliye aaya not to be served but to serve kyunki ibn adam bhi isliye nahi aaya ke khidmat le balki isliye ke khidmat kare and to give his life a ransom for many aur apni jaan mohton ke badle fidya mein de to badle mein jaise jo ransom ka matlab hota hai jaise kisi ko kidnap kiya jata hai to uske badle mein jo paise dete hain isi tarike mein to yesu masi ne jo hai apni jaan jo hai wo hamare badle di to isliye isko ransom jo hai wo paise chahiye so this becomes the the key lesson for mark's readers to follow aur ye jo passage hai ये जो आयत है ये इस पूरे मरकज की अंजील का जो है वो की हिस्सा है दे मस्ट सर्व वो के उनको जो है वो खिदमत करनी चाहिए एंड दैट सर्विस मे बी कॉस्टली और इस जो खिदमत करने का जो है वो कुछ ना कुछ आपको जो है वो इसके अंदर आपको दुख भी उठाना पड़ेगा और आपको उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी नाउ I want to take a little bit of time and talk about the longer ending of Mark. और थोड़ा सा मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम कहते हैं कि मरकस की अंजीन का जो आंसर है वो थोड़ा लंबा हुआ है तो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. If you look at page forty-eight of your study guide, आप अगर अपनी study guide का जो है सफा नंबर जो है अठालीस देखें. There's a section there called the endings of Mark. तो वहाँ पर एक section है. जिसका नाम है कि मरकस की अंजील का आखिर नाउ हियर्स व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस होल डिस्कशन इज सो यहां पर जो है इस पूरी डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है देयर आर सम वेरी एंशिएंट ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ मार्क के जो मरकस की अंजील के जो जो कुछ जिल्दे जो हैं जो जो बहुत पुरानी हैं व्हेयर द गॉस्पेल ऑफ मार्क एंड्स विद वर्स 8 इन चैप्टर 6 जहां पर हम ये देखते हैं कि जो मरकज की जो अंजील है वो खत्म हो जाती है सोना बाप के आठ आयत पे सो द गॉस्पेल एंड्स विद द डिसाइपल्स बीइंग अफ्रेड और यहां पर हम देखते हैं कि अगर आप मुकद्दस मरकज की अंजील का सोना बाप और आठ आयत देखें तो वहां पर लिखा हुआ है और वो निकलकर कब्र से भागे क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालब आ गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डरे हुए हैं और जो सबसे पुराना हमें जो मरकज की अंजील का जो जल्द मिलती है वो यहाँ पर खत्म होती है इफ दैट इफ दैट इज ट्रूली द एंड ऑफ द गॉस्पेल और अगर आप ये समझे कि ये ही दरअसल हकीकी तौर पर जो है सोलह बाप की आठ आयत जो है वो ही मरकज की अंजील का असर है इसका मतलब है कि मरकज की अंजील के अंदर जो है वो जो है जो अरशाद आजम जो है वो मौजूद नहीं We see then in the history of the manuscripts of Mark और उसके बाद जब हम देखते हैं जो तारीख देखते हैं मकदस मरकज की अंजील की दूसरी जो जिल्दे हैं उनके अंदर that some manuscripts have this shorter ending added to the gospel कुछ जो है जो उनकी जो उनकी जो जिल्दे मिली 
یا کاپیاں ملی مرکز کے انجیل کی اس کے اندر جو ہے وہ اس کا باقی حصہ بھی موجود ہے سو آفٹر ورس ایٹ یو فائنڈ دس شارٹ اینڈنگ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آٹھویں جو ختم جو آیت ہے وہ ختم ہوتی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کے سامنے جو ہے ایک اور چھوٹی جو اینڈنگ ہے وہ اس کے اندر آئے گی سو سم اولڈ مینوسکرپٹس ہیو نو اینڈنگس اب دیکھیں کچھ تین چیزیں ہیں کہ کچھ جو مرکز کی انجیل ہے وہ آٹھ پہ ختم ہو جاتی ہے آٹھ آئے پہ اس کے بعد کچھ جو انجیلیں جن کی جلد جلدیں ملی ہیں پرانی اس کے اندر جو اس کی شارٹ اینڈنگ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے سلائڈ کے اندر موجود ہے اور جب آپ اس کی یہ جو جو شارٹر اینڈنگ جو یہ والی اینڈنگ پڑھتے ہیں تو آپ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ باقی جو مرکز کی انجیل لکھی گئی ہے یہ اس کے طرح سے نہیں ملتی But then there is what we call the longer ending. Or لیکن اس کے بعد ہم جو بیان کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لمبی جو ہے اس کی جو ending ہے اس کے بارے میں. Now this is verses 9 through 20. اور یہ جو ہے اس کے اندر جو نو سے لے کر بیس تک کی جو آیتیں ہیں وہ موجود ہیں. Now most manuscripts of Mark's gospel have this long ending. اور جب ہم دیکھتے ہیں جو پرانی جو جلدے ملی برکس کی انجیل کی تو اس کے اندر جو زیادہ تر جلدے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں longer جو ending ہے وہ نظر آتی ہے. But the oldest manuscripts don't have it. لیکن جو سب سے پرانی جلد ہمیں ملتی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ longer ending نہیں ملتی بلکہ وہ صرف اور صرف آٹھ آئی تک. But if you read verses 9 through 20, لیکن اگر آپ نو سے لے کر بیس آئی تک پڑھتے ہیں, you, re, you will notice that everything in those verses, آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی ان آیات کے اندر موجود ہے, is found somewhere else in the New Testament. وہ کہیں نہ کہیں نئے این نامے میں آپ کو ملتا ہے. So what some scholars think, اور کچھ جو scholars ہیں بائرل کے وہ یہ سمجھتے ہیں, is that somebody wrote this longer ending and used other parts of the New Testament to, to write it and that so that Mark would have appearances of Jesus after his resurrection. And that way Mark would look like the other Gospels. So in this longer ending, بس اس لمبی جو اینڈنگ ہے اس کے اندر جیسس اپیئرز ٹو میری مانگلین ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو ہے وہ مریم پر دلیجیس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں لائک ہی ڈاز ان جان چیپٹر ٹوئنٹی اسی طریقے سے کہ جیسے وہ یوہنہ کی انجیل اس کے بیس باپ کے اندر جیسس آلسو اپیئرز ٹو ٹو ڈسائپلز آن دی روڈ ٹو امیس اور یسو مسیح جو ہے دو جو ڈسائپلز ہیں جو دو یسو مسیح کے پیروکار ہیں ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں like we see in Luke chapter 24 جیسے ہم نے لوکا کی انجیل اس کے چوبیس باپ تیرہ سے پینتیس آئیت میں نظر آتا ہے we see Jesus appearing to the eleven disciples and giving the great commission اور اس کے بعد ہم نے نظر آتا ہے یسو مسیح گیارہ شگرتوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ارشاد آزم جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں And we see that in Matthew 28. Or ye hum dekhte hain Mukaddas Matthi ki anji uske 28 baab ke andar. Now, one thing we see in Mark's ending here. Or yahan par ek aur jo hai hum dekhte hain Mukaddas Matthi ki anji ki jo ending ke andar. Is the signs that would follow believers. Ke kaun se jo signs hai jo imandaro ke zindagi se nazar aate hain. 
So as people are made into disciples, here's the kinds of things they will do. They will be able to cast out demons. And we see an example of that in Acts chapter 8. Believers will speak in tongues. We see that in Acts chapter 2. On the day of Pentecost. And Paul talks about it in 1 Corinthians 12. Now Mark's ending talks about believers picking up snakes. This isn't explicitly mentioned in the New Testament. But seems to draw on Paul being bitten by a snake but not being harmed in Acts 28. And then finally, we see Jesus ascending into heaven, which Luke's gospel has and is also in the book of Acts. So this longer ending seems to mirror a lot of places in the New Testament. And this means two things. The first thing is, is that everything in this longer ending is biblical. The second thing is that if this longer ending weren't in Mark, all of these things could be found somewhere else in the New Testament. And this is what makes this a puzzle. Some ancient Greek copies of Mark don't have these endings. But a lot of them do. So it's a question as to what was the original writing of Mark like. And the final analysis, there is nothing wrong with this longer ending. It's in most ancient copies of the New Testament. And as far as I'm concerned, belongs there. So I just point this out because sometimes this comes up in discussions of Mark. And I just wanted you to have a little bit of an idea of what the issue is. So, it's absolutely 100% biblical. And you can preach it confidently. So that takes us through our 
brief overview of Mark. And this is the 